ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ തന്നെ പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും അത് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരുടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തമ്മിനേല് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഏകദേശം പേർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുവട് വൈപ്പിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് ലോകത്തെവിടെയും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാവുന്ന ആണവ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ചൈനീസ് സേനയുടെ ഭാഗമാവുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിലധികം ആണവ ഫോർമുലകൾ വഹിക്കാവുന്ന ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ അടുത്ത വർഷത്തോടെ തന്നെ ചൈനീസ് സേനയുടെ ഭാഗം ആകുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ചൈനയുടെ മിസൈലുകളുടെ എല്ലാം തന്നെ ദൂരപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലാണ് ഇത്ര ദൂരപരിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈനയ്ക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഏത് രാജ്യങ്ങളെ വേണമെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്ര പവർ ലഭിക്കുക എന്നതാണ് അതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പക്കൽ മാത്രമാണ് ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകൾ ഉള്ളത് ടെക്നോളജി രംഗത്ത് അമേരിക്കയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനും ഒക്കെ ഒപ്പം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ത്യ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട പലരും ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ടെക്നോളജി രംഗത്തെ കഴിവുകളെ വില കുറച്ച് കാണുക എന്നതാണ് ഒരു വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും കാണുന്നത് ഇന്ത്യ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് യാതൊരു ശേഷിയും ഇല്ല എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പലർക്കും ഇന്ത്യയുടെ പങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടെന്നതാണ് വസ്തുത പക്ഷെ ഇന്ത്യ അത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അതൊരു അവകാശവാദമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ കൂടി ടെക്നോളജികൾ സ്വന്തമാക്കുക എന്നതൊരു മറ്റൊരു തന്ത്രമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ കാണുന്നത് അത് അതിലൂടെ നമുക്ക് അവരുടെ തന്നെ ആയുധങ്ങളും അവരുടെ തന്നെ ടെക്നോളജികൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ മികച്ചത് നമുക്കിവിടെ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പവറിനെ വില കുറച്ച് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ മിസൈൽ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് അതിവേഗം മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ കരയിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് തുടങ്ങാവുന്ന പൃഥ്വി മിസൈൽ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏതൊരു സൈനിക ശക്തിയോടും കിടപിടിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അത്യാധുനിക മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യയുടെ ആവനാഴിയിലും ഉണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളിൽ ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനമായിട്ടുള്ളത് അഗ്നി പരമ്പരയിലെ മിസൈലുകളാണ് ഒറ്റഘട്ടമായി വിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പരിധിയുള്ള മിസൈൽ ആയിരുന്നു അഗ്നി ഒന്ന് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂര പരിധി കൈവരിച്ചു അതേ തുടർന്ന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിന്നീട് നാലായിരം കിലോമീറ്ററായി അതിനുശേഷം അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ വരെ ദൂരപരിധിയുള്ള മിസൈല് അഗ്നി സെഗ്മെന്റിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുണ്ട് എന്നാൽ അഗ്നി മിസൈലുകളിൽ തന്നെ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പലതരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അണുവായുധങ്ങൾ വഹിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ളതുമാണ് ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകൾ എന്ന സ്വപ്നം ഇന്ത്യ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് അഗ്നി ഫൈവ് വിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ അത്തരം ഒരു വലിയൊരു നേട്ടം കൈവരിച്ചത് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ഇന്ത്യ പരീക്ഷിച്ച അഗ്നി ഫൈവിന്റെ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ അവകാശപ്പെടുന്നത് അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൈന അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ വലിയ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വാദം തെറ്റാണെന്നും എണ്ണായിരം കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരപരിധി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുള്ള അഗ്നി ഫൈവ് എന്നുമൊക്കെ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ വളരെ വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആയുധകിട മത്സരം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യ മിസൈലിന്റെ പരിധി ബോധപൂർവ്വം കുറച്ചു പറയുകയാണെന്നതായിരുന്നു ചൈനീസ് ആരോപണം എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആരോപണം ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമാധാനമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ആ പേരിലാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിൽ ആയുധങ്ങൾ വളരെ വലിയ തോതിൽ നിർമ്മിക്കുകയാണെന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവര് ഇന്ത്യക്ക് അവരുടെ ആയുധങ്ങളും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വിമുഖത കാണിക്കുമെന്ന ഒരു വസ്തുത കൂടി ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തം നിലയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ